ইদের পর সরকার পতন আন্দোলন হবে বিএনপির এমন হুমকিকে আমলেই নিচ্ছে না সরকারের নীতি নির্ধারকরা বিএনপির এই কথাকে অনেকটা হাস্যরসের বিষয় বলে মনে করছেন তারা বলছেন সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার সক্ষমতা বিএনপির নেই তবে বিএনপি আন্দোলনের নামে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করলে কঠোর জবাব দেয়ারও হুঁশিয়ারি দেন সরকার দলের নেতারা শাহনাজ ইয়াসমিনের প্রতিবেদন জাতীয় নির্বাচনের বাকি আছে এখনো প্রায় দুই বছর নির্বাচন নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা সমালোচনা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে অনেকটাই এবারের নির্বাচনেও বিএনপি আসবে কি আসবে না তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে তবে এখন পর্যন্ত বিএনপি নেতারা তাদের অনড় অবস্থানই রয়েছেন যে এই সরকারের অধীনে তারা নির্বাচনে যাবে না নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার চায় তারা তাই বরাবরের মতো এবারও ঈদের পরে কঠোর আন্দোলনে নামার ঘোষণা দিয়ে রেখেছে বিএনপি তবে বিএনপির এসব হুমকিকে নিছো কথার কথা মনে করছে সরকার সরকারের নীতি নির্ধারকরা বলছেন বিএনপি যতই আন্দোলনের কথা বলুক তা করতে পারবে না তারা ঠিক আছে রোজার পরে দেখান তারা দেখাবেন আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটা সরকার মানুষের শান্তি রাখার জন্য যা করা দরকার সেটুকু দায়িত্ববোধ থেকে আমরা কাজ করব তারা আলোচনা করতে চায় ওয়েলকাম তাদের আলোচনা করাবো কিন্তু তারা যদি বক্তৃতা দিয়ে বলেন আগে শেখ হাসিনাকে সরাতে হবে টেনে হিসেবে নামাবো এই সকল শব্দ শুনতে শেখ হাসিনা অভ্যস্ত না সরকার দলের নেতারা বলছেন বিএনপির কোন আন্দোলনের সাথেই জনগণ থাকে না কারণ বিএনপি জনগণের জন্য আন্দোলন করে না তারা নিজেদের রাজনৈতিক হিংসা চরিতার্থ করতে আন্দোলনের নামে অরাজকতা করে বিএনপি সহ সকল রাজনৈতিক দল কন্টেস্টে আসেন কম্পিটিশনে আসেন মানুষের কথা বলেন তাহলে মানুষ আপনাকে ভালোবাসলে আওয়ামী লীগের চেয়ে আপনার গ্রহণযোগ্য হলে আপনাদের ভোট দেবে আপনার ক্ষমতায় আসবে বলার আনন্দে অনেক কথা বলা যায় কিন্তু সেটা বাস্তবে রূপায়িত করার মতো শক্তি দক্ষতা যোগ্যতা দূরদর্শিতা সব কিছু লাগে আগামী দুই বছর জনগণের কল্যাণেই সরকার তাদের ইশতেহারে বলা বাকি কাজগুলো শেষ করতে চায় তাই এই মুহূর্তে বিএনপির আন্দোলন সংগ্রাম নিয়ে ভাবছে না সরকার এমনটা জানিয়ে সরকারি দলের নেতারা বলছেন তবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের অধিকার সব দলেরই আছে মানুষ তাদের ভোট না দেয় সেটা কিন্তু জোর করে আনার ব্যাপার না সামাজিক আসমিন নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বরানিতে স্বজনদের কবর জিয়ারত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার ছোট বোন শেখ রেহানা প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সহকারী প্রেস সচিব এম এম ইমরুল কাস জানান সকালে বোনকে নিয়ে বনানি কবরস্থানে যান শেখ হাসিনা পরিবারের সদস্যদের কবর জিয়ারত করে দোয়া করেন তারা এরপর তারা পনেরো আগস্টে নিহত জাতির পিতার পরিবারের সদস্যদের কবরে গোলাপের পাপড়ি ছিটিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট রাতে সপরিবারে জীবন দিতে হয় তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সেই রাতে ঘাতকরা বঙ্গবন্ধু ছাড়াও তার স্ত্রী ফজিলাতুন্নেসা মুজিব তিন ছেলে শেখ কামাল শেখ জামাল শেখ রাসেল শেখ কামাল স্ত্রী সুলতানা কামাল শেখ জামাল স্ত্রী রোজি কামাল রোজি জামাল বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই শেখ নাসের সহ পরিবারের আঠারো সদস্যকে হত্যা করে এদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ছাড়া বাকি সবার কবর বনানি কবরস্থানে বঙ্গবন্ধুকে সমাহিত করা হয় গোপালগঞ্জের টুঙ্গি পাড়ায় তখন বিদেশে থাকায় বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ঈদের পরদিন বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে রয়েছে উপচে পড়া ভিড় এ বিষয়ে জানতে আমরা নন্দন পার্ক থেকে যুক্ত হব সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী নাজমুল হুদা নাজমুল নন্দন পার্কে দর্শনার্থীদের ভিড় কেমন দেখছেন জানাবেন আমাদেরকে ফয়সাল আপনাকে ধন্যবাদ আমি এই মুহূর্তে রয়েছি আশুলিয়ার নন্দন পার্কে এখানে কিন্তু বিনোদন প্রেমীরা কিন্তু ভিড় করছে এবং পার্কগুলোতে কিন্তু উপচে পড়া ভিড় রয়েছে এবং প্রত্যেকটা রাইটে কিন্তু প্রচুর লাইন দিয়ে তারা বিনোদন নিচ্ছে এবং আমি যেখানে রয়েছি যে এখানে জল কিনিতে রয়েছি জল কিনিতে যে তাদের যে উল্লাস সেই উল্লাসটা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে তরুণ তরুণীরা কিন্তু তারা যে বিনোদন করতে কিন্তু তারা সেখানে ভিড় করছে এবং অসংখ্য তরুণ তরুণী তারা এই জলকে নিতে কিন্তু তারা হেঁচে খেলে গেয়ে নেচে তারা কিন্তু বিনোদন করছে এবং অসংখ্য নারী পুরুষ কিন্তু রয়েছে এবং দেখছেন যে যেহেতু ঈদের পরের দিন আজকে এবং তারা সবাই কিন্তু আসলে গানের তালে 
মিলিয়ে কিন্তু আসলে বিনোদন প্রেমীরা বিনোদন করছে এবং আপনি দেখতেই পাচ্ছেন ক্যামেরার মাধ্যমে এখানে অসংখ্য নারী পুরুষ কিন্তু তারা কিন্তু দেখছেন যে ঈদের দিন ঈদের পরের দিন তারা পরিবার পরিজন নিয়ে বন্ধু বান্ধবদেরকে নিয়ে তারা বিনোদন কেন্দ্রে এসেছে এবং বিনোদন কেন্দ্রেতে কিন্তু প্রচুর ভিড় হয়েছে এবং কানায় কানায় কিন্তু আসলে পরিপূর্ণ হয়েছে আমরা একজন বিনোদন প্রেমীর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই তিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছে এবং এই মুহূর্তে আসলে আমরা একটু কথা বলতে চাই যে আপনারা তো বিনোদন করতে এসেছেন সব মিলে আসলে কেমন লাগছে আপনাদেরকে বিনোদন সবাইকে জানি ঈদ মোবারক লন্ডন পার্ক আজকে আসছে খুব ভালো লাগতেছে এখানে এই যে ফ্রেন্ড সার্কেল নিয়ে আসছি সত্যি অনেক ভালো লাগতেছে অনেক ধন্যবাদ একজন বিনোদন প্রেমী বলছিলেন এবং তারা কিন্তু আসলে তাদের 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 পরিবার পরিজন নিয়ে কিন্তু যে তারা এখানে বিনোদন পার্কে এসেছেন এবং বিনোদন পার্কে কিন্তু তারা বিনোদন করতে এসে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে তারা অসংখ্য মানুষ সেখানে ভিড় করছে এবং পাশাপাশি তাদের আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধব সবাই মিলে কিন্তু তারা এসেছে এবং এখানে আপনার সকাল থেকেই কিন্তু আসলে ভিড় করছে এবং বিনোদন প্রেমীরা আসলে বিনোদন করতে এই জায়গাটি এসেছে এবং এখানে কিন্তু আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে তারা তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে কিন্তু এসেছেন এবং সবাইকে ঈদ মোবারক এই ছিল আমার কাছে ঈদের সর্বশেষ ঈদ ঈদের বিনোদনের সর্বশেষ খবর ফিরে যাচ্ছি স্টুডেন্টদের ফয়সালের কাছে ফয়সাল দর্শক রাজধানীর বসুন্ধরা সিটির ইনডোর থিম পার্ক টগি ওয়ার্ল্ড থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী রিফাত তাস্তুবা তাস্তুবা দেশের বিভিন্ন জায়গায় দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে আপনি জানাবেন আমাদেরকে বসুন্ধরা টগি ওয়ার্ল্ডে কেমন দেখছেন দর্শনার্থীদের ভিড় বাচ্চাদের নিয়ে এসছি আসলে ওভাবে তো খেলা হয় না বের হওয়া হয় না ওদেরকে আর দুই বছর করোনা ছিল ওভাবে ইচ্ছা ঈদ উদযাপন হয়নি আমাদের তো বাচ্চাদের জন্য আসা বেশ ভালো লাগছে আমি অনেকক্ষণ ছিলাম প্রায় দুই ঘন্টা হয়েছে আমি এসছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আসলে একটি ছোট্ট বাবু এখানে খেলছে আমি একটু তার সাথে কথা বলবো কি খেলছ কেমন লাগছে ভালো কি খেলতে এসেছ ব্যাটম্যান ছোটরা খেলতে এসেছে তা না এখানে বিভিন্ন বয়সী বিভিন্ন বয়সী মানুষের জন্য অনেকগুলো রাইড রয়েছে এবং তারা কিন্তু তাদের এখানে আসছেন তারা ঘুরে ঘুরে খেলছেন দেখছেন আনন্দ করছেন বাহির থেকে খেয়ে নিচ্ছেন এছাড়া বাহিরে আছে সিনেপ্লেক্স সিনেপ্লেক্সও বিভিন্ন হলগুলোতে সিনেমা চলছে এবং সিনেমা হলগুলোতে তারা কিন্তু অনেকে এসেছেন এখানে দুটি সিনেমা চলছে অনেকগুলো সিনেমা চলছে সবাই কিন্তু অনেক এনজয় করছেন আমরা একটু এই পাশটা ঘুরে আসব আমরা একটু দেখব আসলে এখানে কত মানুষ এসেছে এবং তারা কিন্তু এখানে বিভিন্ন বয়সী ছেলে মেয়ে কিন্তু রয়েছে আমি একটু ছোট্ট বাবুকে দেখতে পাচ্ছি আমি একটু কথা বলবো ছোট বাবুকে নিয়ে এসেছেন কেমন লাগছে ঈদের পরে ভালো লাগছে ওই যে আমার বড় বেবিটা ওখানে কোনো রাইডে চড়তে পেরেছে না মাত্রই আমরা আসলাম এখনো চড়তে পারেনি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে এখানে আসলে আরো অনেকে রয়েছে অনেকে অনেক ছোট ছোট বাবু নিয়ে এসেছে আপনার বাচ্চা কোথায় বাচ্চা আছে কেমন লাগছে ঈদের পরে এসেছেন ভালো লাগছে প্রায় আশা হয় আসি মাঝে মাঝে আসি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসলে আমি ঠিক যেমনটি বলছিলাম আসলে ফয়সাল এখানে কিন্তু কেবলমাত্র যে ছোট ছোট বাচ্চারা আসে তা নয় এখানে বিভিন্ন বয়সী ছেলেমেয়েরা আসছেন অনেকে তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আসছেন এবং তারা কিন্তু তাদের ঈদের যে আনন্দটা রয়েছে সেগুলোকে তারা কিন্তু এখানে এসে তারা উপভোগ করছেন আমরা এই পাশটাতে যদি দেখি অনেকগুলো বাচ্চা আছে যারা দোলনা চড়ছেন আপনি আপনার আপনার কাকে নিয়ে এসেছেন বাচ্চাকে নিয়ে এসেছেন একটু বলবেন যে এই যে ঈদে এত বড় একটা আয়োজন রয়েছে বসুন্ধরা সিটিতে টগি ওয়ার্ল্ড এখানে সব বয়সী ছেলে মেয়েরা খেলতে পারছে কেমন লাগছে এবং আমার বাচ্চারা এনজয় করছে পরিবেশ ভালো ভালো লাগছে তুমি কি কি রাইডসে চড়বে হ্যাঁ কি কি রাইডসে চড়বে 
রাজধানী বসুন্ধরা সিটি টগি ওয়ার্ল্ড থেকে আমার কাছে থাকা সবশেষ খবর খবর ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে দর্শক কক্সবাজার থেকে সমুদ্র সৈকত থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী নয়ন বড়ুয়া জয় জয় ঈদের ঈদ উৎসবের সর্বশেষ খবরাখবর আমাদেরকে জানাবেন আর দর্শনার্থীদের ভিড় কেমন দেখছেন আমাদেরকে একটু জানান ধন্যবাদ ফয়সাল আপনাকে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আমি কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে এসেছি এই কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে কিন্তু আসলে সকাল থেকে উৎসব মুখর দেখা যাচ্ছে পর্যটকদের ভিড় কিন্তু আসলে অনেকটা বেড়েই গেছে একেবারে সকালে কিন্তু আসলে বৃষ্টি থাকার কারণে পর্যটকদের তেমন কিন্তু আসলে আনাগোড়া দেখা না গেলেও বেলা বাড়ার সাথে সাথে আকাশ একেবারে কিন্তু আসলে পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরিচ্ছন্ন থাকার কারণেই কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে কিন্তু আসলে একেবারে কিন্তু আসলে যে সাগরের সাথে মিতালি গর্তে সবাই নেমে পড়েছে সাগরে দেখতে পাচ্ছেন পুরো সাগর জুড়ে কিন্তু ভজনা এখানে পর্যটকরা কিন্তু আসলে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেছে কেউ বা স্পিড বোটে চড়ে কিন্তু আসলে উল্লাস করছেন আবার কেউ বা দেখা যাচ্ছে একেবারে সাঁতার কাটার জন্য চেষ্টা করছেন সব মিলে বলা যায় যে উৎসব যে ঈদ উৎসব সেই উৎসবটা কিন্তু আসলে এই জায়গায় এসে আমরা দেখছি কিন্তু আসলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কথা যদি আমরা আপনাকে যদি একটু দেখাই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী খুব সতর্ক অবস্থানে আছে এমনকি ট্যুরিস্ট পুলিশ কিন্তু আসলে বিভিন্ন জায়গায় যে সৈকত জুড়ে কিন্তু ট্যুরিস্ট পুলিশের কিন্তু আসলে টহল অব্যাহত রেখেছেন এমনকি পর্যটক যারা এসেছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কিন্তু যারা কিন্তু আসলে এসেছেন কিন্তু আসলে যে বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা পর্যটকরা এসেছেন তারা কিন্তু আসলে আমরা দেখছি কিন্তু আসলে তাদেরকে তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে কিন্তু কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সতর্ক অবস্থানে আছেন এমনকি যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে ছুটে এসেছেন তাদের অভিযোগ রয়েছে হোটেল মোটেলে কিন্তু আসলে জায়গা নেই আমরা একটু কথা বলতে চাচ্ছি আপনার সাথে আপনি কোন জায়গা থেকে এসেছেন একটু যদি বলেন যারা পর্যটকরা এসেছেন তাদের সাথে এর আগেও আমরা কথা বলেছি পর্যটকরা বলছেন কিন্তু আসলে দীর্ঘ দুই বছর করোনার কারণে কিন্তু তারা কিন্তু আসলে এই পর্য এই পর্যটন কেন্দ্রে কিন্তু তারা আসতে পারেনি এই সাগরের সাথে মিতালি গর্থে কিন্তু আসলে তারা পারেনি এবার কিন্তু সাগরে এই সাগরে কিন্তু নেমে পড়েছেন এই উৎসব আরও কয়েকদিন থাকতে পারে যেহেতু বন্ধ কিন্তু আসলে লম্বা বন্ধ এই লম্বা বন্ধে লম্বা বন্ধে কিন্তু আসলে যে পর্যটকদের আগমন আরও বাড়বে বলে তারা মনে করছেন এমনকি যারা হোটেল মোটেল আছেন মালিক আছেন তারাও বলছেন প্রায় এখন এক লাখের মতো পর্যটক এসেছে যেহেতু গতকাল ঈদ শেষ হলো ঈদের আজকে দ্বিতীয় দিন তো আগামীকাল থেকে আরও পর্যটকের আগমন হবে বলে তারা মনে করছেন এ ছিল আমার এখানকার সর্বশেষ আমি ফিরে যাব আমার সহকর্মী অপেক্ষা করছেন ডাকাতের সাকিরের কাছে ধন্যবাদ জয় মূলত চিড়িয়াখানায় সকাল থেকেই মানুষের বেশ উপস্থিতি রয়েছে আমি যদি আপনাকে ছবি তো দেখাতে চাই অজস্র মানুষ এখানে এসছেন পরিবার স্বজন পরিবার সদস্যদেরকে নিয়ে এবং প্রত্যেকটি খাঁচার সামনে আসলে বিপুল সংখ্যক মানুষ হাজির হয়েছেন এবং বিশেষ করে তাদের ঘরে ছোট্ট শিশুদেরকে প্রাণীদের সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছেন যারা বই পুস্তকে নানান সময় প্রাণীদের তথ্য জেনেছেন কিন্তু সরাসরি প্রাণীকে দেখা সেই সৌভাগ্য বা সেই সুযোগ হয়তো অনেকের হয়নি সেই সুযোগটা আসলে পরিবারের বাকি সদস্যদেরকে এই চিড়িয়াখানা আসার মাধ্যমে সেটা পূরণ হচ্ছে এবং গত দুই বছর যেহেতু চিড়িয়াখানা আসলে সেই অর্থে মানুষের আগমন ছিল না এবং মানুষের উপস্থিতি ছিল না ফলে এখানকার প্রাণীর সংখ্যাও বেড়ে যেমন বেড়েছে তেমনি এখানকার পরিবেশটা অনেক অংশেই পরিবর্তন হয়েছে যার ফলে যারা আসছেন তাদেরও খুব তারা আনন্দ পাচ্ছেন এবং ঈদের যে উৎসব ঈদের যে সময় সেই সময়টা তারা উপভোগ করছেন এবং অনেকে বলছেন যে তারা ঢাকা আসলে যে যেহেতু খুব বেশি বিনোদন কেন্দ্র নেই যার কারণে চিড়িয়াখানাতে তাদের পছন্দের শুরুর দিকে থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে তারা আসেন এবং এসে শিশুদের সঙ্গে মূলত শিশুরাই সবচেয়ে বেশি আনন্দ পান এই চিড়িয়াখানায় এসে এবং এখানকার যে দুই হাজার সাতশো সাতাত্তরটি প্রায় প্রাণী রয়েছে সেগুলোর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন এবং অনেক বড় একটি আঙ্গিনা এবং আপনি যে জলহস্তির পাশেই কিন্তু শিশুদেরকে শিশুদের অবস্থান এবং সেখানকার যারা এসছেন বেশিরভাগ মানুষ আসলে পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে এসছেন এবং সেই সঙ্গে 
আশপাশের যে জেলা থেকে সেই জেলা থেকেও কিন্তু অনেক মানুষ এখানে আসছেন এবং সকাল সকাল নয়টার আগ থেকেই মূলত দীর্ঘ লাইন লাইনে দাঁড়িয়ে মানুষ এই চিড়িয়াখানায় এসছেন এবং সেই সকাল থেকে আসলে তারা উপভোগ করছেন এবং এখানকার যারা পরিচালক রয়েছেন বা এখানকার যারা কর্মকর্তারা রয়েছেন তারা বলছেন যে এই মানুষের যে উপস্থিতি তাতে করে এখন পর্যন্ত আসলে তারা যে সারা পাচ্ছেন তারা আশা করছেন হয়তো চলতি সপ্তাহ পুরোটা সময়ে মানুষের এই উপস্থিতি থাকবে এবং প্রাণীগুলোর সঙ্গে মানুষের পরিচিত হবে এবং সেই সঙ্গে এখানকার চিড়িয়াখানার পরিবেশ সেই পরিবেশটিও সাধারণ মানুষের কাছে জানতে চাওয়া হচ্ছে তাদের কোনো অভিব্যক্তি রয়েছে কি না কোনো 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 সংযোজন বিয়োজন হওয়া দরকার রয়েছে কি না মানুষের সত্যি মতামত দিচ্ছেন সব মিলিয়ে উৎসবমুখের পরিবেশ অর্থাৎ এই ঈদের আনন্দ আনন্দকে ষোলো আনা ষোলো কলা পূর্ণ হচ্ছে চিড়িয়াখানা যারা আসছেন তাদের এ ছিল ফয়সাল এখানকার সব শেষ খবর করোনাকালীন বিপর্যয় উতরে আবারও চাঙ্গা হতে শুরু করেছে সিনেমা হল ঈদ কিংবা অন্যান্য উৎসবকে কেন্দ্র করে মুক্তি পাচ্ছে নতুন সিনেমা দর্শক সাহাও ভালো পাচ্ছে হলগুলো এবারে ঈদে মুক্তি পেয়েছে পূজা চেরি ও সিয়াম অভিনীত শান দর্শকরা আবারও হলমুখী হচ্ছেন তাই খুশি সংশ্লিষ্টরাও আরও জানাচ্ছেন রিফাত তাসুবা একটা সময় ছিল যখন ঈদ আসলি নতুন কি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে এ নিয়ে মানুষের আগ্রহ ছিল অনেক পরিবার পরিজন নিয়ে উৎসব পার্বণে মানুষ ছুটে যেত সিনেমা হলে কিন্তু ধীরে ধীরে কোথায় যেন হারিয়ে যায় সেই উৎসাহ তবে করোনার দুই বছরে থাকা কাটিয়ে আবারও হলে ফিরছে মানুষ গেল কয়েক বছরে মুক্তির আলো দেখেছে অনেকগুলো ব্যবসা সফল সিনেমা সবশেষ এবারের ঈদে মুক্তি পেল জাজ মাল্টিমিডিয়া পরিচালিত শান সিনেমাটি ভালোই লাগছে একটু নতুনত্ব আছে ট্রেলার বন্য ইউটিউবে যেটা আসছে গানগুলো সেগুলো দেখেছি আসলে খুবই মুগ্ধ হয়েছে সিনেমাটি মুক্তির প্রথম দিনই দর্শকদের সাথে বসে সিনেমা উপভোগ করেন তারকা জুটি পূজা চেরি ও সিয়াম दीर्घदिन प्रेक्षागृह बन्ध थे हालचाल अनेकटाई पाल्टे ग ঈদ মানে বড় বাজেটের সিনেমা আর জমকালো পার্টি তবে এবার এমন কিছু নেই বড় পর্দায় বেশ কিছু সিনেমা সিনেমা মুক্তি পেলেও নেই বড় কোনো তারকার ছবি এদিকে হলিউডের চলতি সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে বেশ কয়েকটি সিনেমা বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাজিয়া ইসলাম निर्मित सिनेमाभन राकुल प्रीत सिंह बामानी रानी मत अभिज्ञ तारकारा अजय देवगन संगे पाल्ला दीते मुक्ति पे टाइगर शफ अभिनीत रोमांटिक एक्शन फिल्म हिरो पान्ती टू तब छवि अनेक आशा जागिए चूड़ान तो हताश कर दर्शक छब्बर कहनी अतिरंजित टाइमिंग बसि हवाय व्यर्थ हो नवजुद्दीन सिद्दिकर मत न्याचर एक्टर অন্যদিকে হলিউডের চলতি সপ্তাহে মুক্তি পাবে মার্বেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সের ডক্টর স্ট্রেঞ্জর মাল্টিভার্স অফ ম্যাডনেস আর ডিসি কমিক ভক্ত হলে কিছুদিন আগে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যাটম্যান দেখেও ঈদের আমোদের সময় উপভোগ করতে পারেন দর্শক নিউজ টোয়েন্টি ফোর দিনের সংবাদে নিচ্ছে একটা বিরতি সঙ্গে থাকুন ফ্যান্টাসি কিংডম থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী হাবিবুল ইসলাম হাবিব ফ্যান্টাসি কিংডমে দর্শনার্থীদের ভিড় কেমন দেখছেন আর পার্ক কর্মকর্তারা কি বলছেন জানাবেন আমাদেরকে ধন্যবাদ আসলে এই মুহূর্তে আমি রয়েছি রাজধানীর কাছাকাছি সবচেয়ে বড় বিনোদন কেন্দ্র এবং সবচেয়ে জমজমাট যে বিনোদন কেন্দ্রটির নাম উঠে আসে সেটি কিন্তু ফ্যান্টাসি কিংডম আর আমি সেই ফ্যান্টাসি কিংডমের সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে রাইডগুলো রয়েছে ওয়াটার কিংডম সেই ওয়াটার কিংডমে রয়েছি এখানে আসলে একেবারে মানুষ কানায় কানায় পরিপূর্ণ এই ফ্যান্টাসি কিংডমের ওয়াটার কিংডম এখানে ত্রিশটিরও অধিক রাইড রয়েছে তো এই রাইডগুলোর মধ্যে যে ওয়াটার কিংডমটাই কিন্তু মানুষের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় আপনি দেখছেন যে এখানে যারা 
বিনোদন পিয়াসী মানুষ এসেছেন তাদেরকে নানান মিউজিকের সাথে নানান ড্যান্স এবং ওয়াটারের সাথে ওয়াটারের যে ঢেউ বা পানির যে ঢেউ সেই ঢেউয়ের সাথে সাথে মানুষের নাচের যে দৃশ্য সেটি সত্যি কিন্তু এক ধরনের বিনোদনের বাড়তি অনুষঙ্গ যুগায় আমার সাথে রয়েছেন এই মুহূর্তে এই ফ্যান্টাসি কিংডমের যে সত্তাধিকারী কনকর্ড গ্রুপ সে কন্টাং কনকর্ড গ্রুপের হেড অফ হেড অফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার আমি তার সাথে একটু কথা বলতে চাই আসলে আপনাদের এই ওয়াটার কিংডম সহ ফ্যান্টাসি কিংডমে কি কি রয়েছে একটু যদি বলেন আর ঈদ উপলক্ষে আপনাদের কি অফার রয়েছে ধন্যবাদ আপনারা দেখেছেন এই যে গত দুই বছরের করোনা মহামারীর কারণে বিনোদন তৃষ্ণার্থ মানুষ কিভাবে এনজয় করছে তো সেটা আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন তো আমরা এই এই ঈদটাকে ঈদের এই বিনোদনটাকে আরেকটু বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমরা স্পেশাল ব্যবস্থা রেখেছি বিশেষ প্যাকেজের ব্যবস্থা রেখেছে তার ভিতরে দুই হাজার টাকার প্যাকেজ যেটা সেটা আমরা করেছি পনেরোশো টাকা এবং পনেরোশো টাকার প্যাকেজকে করেছি বারোশো টাকা আমরা চাচ্ছি প্রতিটা মানুষ যেন এই যে দুই বছর যারা বিনোদন পায়নি তারা যেন ফ্যামিলি পরিজন নিয়ে এসে ঈদের এই আনন্দটাকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে এটার জন্য আমরা ফ্যান্টাসি কিংডম সদা প্রস্তুত এবং আমরা আশা করব প্রতিটা মানুষ যেন এসে তাদের ঈদটাকে পরিপূর্ণ করে নিয়ে যায় আর প্যাকেজের কথা যেটা বললাম প্যাকেজটা আমরা কখনো এ যাবৎকালে দেখেছেন ঈদের সময় যেখানে সমস্ত জায়গায় রেট বাড়ানো হয় বাট আমরা যেটা করেছি আমাদের রেগুলার রেটের থেকে সেই রেটটাকে আমরা আরও কমিয়ে দিয়েছি আমরা চাই প্রতিটা মানুষ যেন এবার বিনোদনটা পরিপূর্ণভাবে পাই জি ধন্যবাদ আমি কথা বলছিলাম কনকর্ড গ্রুপের যে হেড অফ পেয়ারও রয়েছেন পাবলিক রিলেশনস অফিসার তিনি বলছিলেন যে ঈদ উপলক্ষে কিন্তু নানান ধরনের অফার তারা চালু করেছেন জানেও সব শ্রেণীর মানুষ একেবারে নির্মল বিনোদনের আশায় যারা ঘুরেন বা ইচ্ছা পোষণ করেন রাজধানীর একেবারে কনক্রিটের শহরে যারা থাকেন তাদের জন্য এই ফ্যান্টাসি কিংডম এক অসাধারণ বিনোদনের অনুষঙ্গ তো এই ছিল মোটামুটি ঈদ উদযাপনের ঈদের দ্বিতীয় দিনের ভ্রমণ পিপাসু মানুষের বা বিনোদন পিয়াসি মানুষের সার্বিক চিত্র এই মুহূর্তে আমরা চলে যাব নরসিন্দিতে সেখানে ড্রিম হলিডে পার্কে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী হৃদয় হৃদয় সেখানকার নরসিন্দির কি অবস্থা দেখছেন বিনোদন পিয়াসি মানুষের ধন্যবাদ হাবে আপনি আসলে যেমনটি জানেন আপনার মতো কিন্তু নরসিংহ ড্রিম হলিডে পার্কও কিন্তু আসলে ঈদ উপলক্ষে জমে উঠেছে আমি এই মুহূর্তে রয়েছি নরসিংহ ড্রিম হলিডে পার্কে আপনাকে আমি একটু দেখাতে চাই এখানে কিন্তু আসলে ঈদের পরের দিন এবং এখানে পর্যটক যারা রয়েছে তারা কিন্তু আসলে অনেক এখানে অনেক ভিড় রয়েছে তারা কিন্তু নিয়ে ঘুরতে এখানে কিন্তু আসলে বুলেট ট্রেন সহ অন্যান্য যে সব রাইড রয়েছে সেগুলো কিন্তু উপভোগ করছে এবং সেই সাথে আমি কথা বলেছিলাম পার্ক কর্তৃপক্ষের সাথে তারা আমাদেরকে যেমনটি জানিয়েছেন যে আসলে গত দুই বছর করোনার কারণে কিন্তু পার্কটি বন্ধ ছিল যে কারণে কিন্তু তারা ব্যাপক একটা লসের মধ্যে ছিল এ বছর কিন্তু সেই ক্ষতিটা তারা পুষিয়ে নিবে এমনটাই আমাকে জানিয়েছেন পার্ক কর্তৃপক্ষ সেই সাথে নিরাপত্তার বিষয়েও তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আসলে এই পার্কটিতে কিন্তু পর্যটক যারা তাদের কথা চিন্তা করে কিন্তু ব্যাপক নিরাপত্তা কার্যক্রম অবত রয়েছে আমরা যদি একজন দর্শনার্থীর সাথে কথা বলতে চাই আপনি যদি একটু বলতেন যে আসলে কখন এসেছেন কেমন লাগছে ঈদ উপলক্ষে কেমন আমি এসেছি এক ঘন্টা হয়ে গেছে তবে খুবই ভালো লাগতেছে এখানের পরিবেশটা অনেক সুন্দর তবে টিকিটের দামটা একটু বেশি তিনশো বিশ টাকা জায়গা খুবই সুন্দর এই মুহূর্তে কিন্তু ড্রিম হলিডে পার্ক জমে উঠেছে এই ছিল আমার কাছে নরসিংহ ড্রিম হলিডে পার্ক থেকে সর্বশেষ কুষ্টিয়ার সংঘর্ষে চারজন নিহতের ঘটনায় আলাদা দুটি মামলা হয়েছে একটিতে ইউপি চেয়ারম্যান ও আরেকটিতে ইউপি মেম্বার প্রধান আসামি এদিকে আতঙ্কে পুরুষ শূন্য হয়ে পড়েছে আস্তানগড় গ্রাম এই গ্রামের সংঘর্ষ যাতে নতুন করে না বাঁধে বা আশপাশের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে না পড়ে সে ব্যাপারে প্রশাসনকে উদ্যোগ নিতে বলছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গ্রামবাসীরা কুষ্টিয়ার আস্তানগড় গ্রামের এই চিত্র তুলে এনেছেন সহকর্মী জাহিদুজ্জামান আধিপত্য বিস্তারের পুরনো বিরোধের জের ধরে ঈদের আগের দিন ইফতারের কিছু আগে ঘটে যায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ আর এই ঘটনার জের ধরেই এখন থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে কুষ্টিয়ার ঝাউদেয়া ইউনিয়নের আস্তানগর গ্রামে ঈদ আনন্দের বদলে গ্রামে এখন শোক আর আতঙ্ক 
এক মাস রোজাকের কিছু ফল এ করতে পারলাম না কারণ ভাগ্য যা ছিল তাই হলো তুমি মারামারি যাতে না করুক এই সপ্তাহে তো আমরা চাই সুস্থভাবে আমরা সবাই বাড়ি ঘর ধরে থাকতে চাই শোকবিহ্বল নিহত পরিবারের সদস্যরা এই ঘটনায় দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন লাঠি পিটা করে প্রথমে তারপর আমার বড় কাকু আসে বাইক নেই আর তখন অস্ত্র অস্ত্র শস্ত্র বের করে কাকুর উপর অ্যাটাক করে আমার বাবার নিশংসভাবে হত্যা করছে ওদের কঠোর শাস্তি চাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিপুল পরিমাণ পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে গ্রামে পরিবেশ বর্তমানে শান্ত আছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কয়েকজনকে আমরা নিয়ে গেছি তারা যাচাই বাছাই হচ্ছে যারা প্রকৃত অপরাধী তাদেরকে আদালতে সেন্ড করা হবে এবং যারা কোনো নিরীহ লোককে হয়রানি করা হবে না গ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনতে প্রশাসনকে উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি পূর্বে যে গ্যান্ডামটা ছিল সেই গ্যান্ডামের পরে এই গ্যান্ডামটা সে তার সূত্রধরি কষ্ট আছে আমি চেয়ারম্যান হিসেবে আমি সব সময় গ্যান্ডাম গোলদের বিপক্ষে আমি এখনো প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদেরকে বলছি যে কোনো মূল্যে আমাদের ইউনিয়ন ঠান্ডা রাখতে হবে তাতে জ্ঞানদামটা না ছড়াই পড়ে কেরামত আলী ও ফজলু মন্ডলের দুই গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে বিরোধ লেগে আছে এই গ্রামে প্রায়ই ঘটে সংঘর্ষের ঘটনা তবে এবার স্থায়ীভাবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চান গ্রামের মানুষ জাহিদুর জামান নিউজ টোয়েন্টি ফোর কুষ্টিয়া নিউজ টোয়েন্টি ফোর দিনের সংবাদে নিচ্ছে আরেকটা বিরতি সাথেই থাকুন স্বাগত আরেকবার নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে এবার ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক অর্থ বাণিজ্য সংবাদ ভারত থেকে বাংলাদেশে একটি ট্রাক আসতে বাইশটি নথি ও পঞ্চান্নটি স্বাক্ষরের প্রয়োজন পড়ে এতে সময় লাগে অন্তত একশো আটত্রিশ ঘন্টা ভারতীয় গণমাধ্যম দ্য ব্রেনকে এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেছেন বিশ্বব্যাংকের এস এআর এর পরিচালক সিসিল ফ্রুম্যান বিশ্বব্যাংকের সিসিল ফ্রুম্যান বলেন ব্যাপক সংযোগ পরিকল্পনা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের সবচেয়ে কম সমন্বিত অঞ্চল দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের মধ্যে গৃহীত কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে ভ্রুমেন বলেন বাংলাদেশ ভুটান ভারত নেপালের মাঝে মোটর যানবাহন চুক্তি এম বি এ স্বাক্ষর এই অঞ্চলে নির্বিঘ্ন সংযোগ অর্জনের মূল চাবিকাঠি যা কার্যকর হলে ভারতের জাতীয় আয় সাত দশমিক ছয় শতাংশ এবং বাংলাদেশের আয় ষোলো দশমিক ছয় ভাগ বেড়ে যেতে পারে এবার রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ প্রসঙ্গ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন নয় মে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন ইউক্রেনের রাশিয়ার আগ্রাসন অনবরত হোচট খেতে থাকায় পুতিন এ পথে হাঁটতে পারেন এমন ধারণা প্রকাশ করেছেন মার্কিন ও পশ্চিমা কর্মকর্তারা আর আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা করা হলে রাশিয়া নিজেদের রিজার্ভ বাহিনীকে ইউক্রেনে পুরোপুরি মোতায়েন করতে সক্ষম হবে এদিকে পশ্চিমা দেশগুলোর উদ্দেশ্যে নোটিশ জারি করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে নিচ্ছে একটা বিরতি সঙ্গেই থাকুন স্বাগত আরেকবার নিউজ টোয়েন্টি ফোর দিনের সংবাদে এবার ক্লেমন খেলার সংবাদ তখন চলছে করোনাকাল বায়ুবাবলে হোটেল বন্দি ক্রিকেটাররা ঘরের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথমবারের মতো টি টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের মাঝে ভাইরাল হয়েছিল সাকিবকে উদ্দেশ্য করে নুরুল হাসান সোহানের বক্তব্য সোহান বলেছিল তাড়াতাড়ি শেষ করেন ভাই অনেকদিন পর বাসায় যাব এবার পরিবারের সঙ্গে ঈদ করতে বাড়ি ফিরেছেন সোহান তার আগে ঈদ আর ক্রিকেট নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন সহকর্মী শুভ দেবনাথ দুই হাজার ষোলো সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক টি টোয়েন্টি দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল নুরুল হাসান সোহানের এরপর ওয়ান ডে এবং টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন ওয়ান ডে দলে এখন আর জায়গা হয় না টেস্টে স্কোয়াডে জায়গা পেলেও একাদশে জায়গা হয় না তবে টি টোয়েন্টিতে এখন নিয়মিত বিপিএলে অসাধারণ পারফরমেন্স করেছেন নুর হাসান সোহান ক্রিকেটে কিভাবে আসা আব্বু ফুটবল খেলতো চাচা এবং মামারা আসলে সবাই স্পোর্টস রিলেটেড তো সেখান থেকে আসলে ছোটবেলা থেকে স্পোর্টসের প্রতি অন্যান্য রকম একটা ইন্টারেস্ট ছিল নিজ শহরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক সেই অনুভূতি অনেক লাকি ছিলাম নিজের হোম টাউনেই ইন্টারন্যাশনাল ডেবু হয়েছিল বাংলাদেশ টিমের হয়ে তো অবশ্যই এটা যে কোনো প্লেয়ারের জন্য অন্যরকম বড় একটা গর্বের বিষয় আমার কাছে মনে হয় ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের শেখ জামালের প্রথম শিরোপা সেটি কিভাবে সম্ভব হলো 
টিম ম্যানেজমেন্ট কোচিং স্টাফ প্লেয়ার এবং যেটা বললাম যে অবশ্যই টিম ওনার বসুন্ধরা গ্রুপ যারা আছে তাদের একটা কম্বিনেশন অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট দরকার হয় আর যে জিনিসটা আমার কাছে মনে হয়েছে শেখ জামাল খুব ভালো করে করতে পারছে জাতীয় দলের বাইরে থাকা কতটা কঠিন সিচুয়েশন সবার জন্য একরকম থাকে না তো আমার কাছে মনে হয় যে আমি অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের ভিতরে থাকি ব্যাটিং ইম্প্রুভের রহস্য কি বাবু স্যারের কাছে লাস্ট অনেকদিন ধরে ব্যাটিং নিয়ে কাজ করেছি এবং সত্যিকার অর্থে যেটা বললাম যে আমি সবসময় চাই টিমের জন্য উইনিং কন্ট্রিবিউট করতে দেশের বাইরে ঈদ কেমন কাটে আমরা যখন খেলার জন্য থাকি অবশ্যই মেন ফোকাসটা থাকে ক্রিকেট নিয়েই সময় পাইলে অবশ্যই যেটা বললাম যে একসাথে সবাই সুন্দর মুহূর্ত কাটানোর চেষ্টা করি ঈদের ছুটি শেষে শুরু হবে শ্রীলঙ্কা বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি নিউজ টোয়েন্টি ফোরের পক্ষ থেকে নুরুল হাসান সোহানের জন্য রইল শুভকামনা दर्शक यही निज़ टोटी फोर दिन संबादे धन्यवाद सबाई के